Всем привет и добро пожаловать в мое новое видео. В этом влоге мы посмотрим с вами много квартир в Париже, проголосуем, какая вам понравилась больше. Также в этом влоге мы были в нескольких музеях. В общем, влог довольно интересный и насыщенный, поэтому давайте смотреть, надеюсь, вам понравится. Идем мы с Августой и видим вот такую вот машину. После вчерашнего протеста, собственно, щиток какой-то, машина, вот так. Уважение, блядь. Да, протесты тут интересные. И я сегодня шла по Конкорду, там зарисовывали всякие граффити, убирали. В общем, уборка идет. Но... Это вчера здесь были протесты и подожгли киоск, получается. Вот горелый мусор, вот здесь журналисты и вот опера. Вчера арестовали 450 человек. Вот тут тоже все подпалили. Получается, многие киоски и вся эта улица пострадала. Хотела бы рассказать вам про протесты, про то, что происходит сейчас в Париже. Сейчас происходит жизнь. Те, кто живут на Републик, на Опере, где-то вот в той стране, все протесты сейчас концентрированы там. И протесты сейчас идут довольно агрессивные. Прошлый протест, который был 23 числа, поранили где-то 500 полицейских, я читала, 480, 450 человек арестовали, то есть кидали коктейли Молотова, в борту подожгли мэрию, поджигали мусор, подожгли подъезд жилого дома вот в районе оперы. К чему я это говорю? Если вы планируете поездку в ближайшие дни в Париж, я бы, наверное, перенесла ее и, или хотя бы попробовала перенести ее, потому что мусор все так же не убирают, в городе становится грязнее и грязнее, и добавляются вот эти протесты. Сейчас протестуют не только работники уборки мусора, протестуют и метро, и школы, в общем, протестуют все. Протесты — это, знаете, это малая часть проблемы. Проблема — это вот эти агрессивные митинги, которые напоминают мне то, что было в 2019 году, а именно желтые жилеты. Поэтому, если у вас есть возможность перенести поездку, я бы, наверное, ее перенесла. Наконец-то мы дошли до музея Родена. Похоже, да? Людей, конечно, очень много для такого маленького помещения. Нет, нельзя трогать кустовые. Всегда хотела прийти сюда летом и ждала какого-то особенного случая. Собственно, мы не дождались и пришли сюда сейчас. Суббота, людей очень много. И мы с таксой, потому что такса у нас кто? Сервис Док. Он учится на магистра Он культуры. Умная собака. Изучает. О, да. Мне очень нравятся красивые лепнины, потолки здесь шикарные. Посмотрите, какие красивые потолки. Это вот, Леш, моя мечта найти такую квартиру. Смотри. Какие высокие потолки и лепнины. Смотреть. Красиво. Это они танцуют. А мы сингл-леди, а мы сингл-леди, а мы сингл-леди. Леша, смотри, это Одесса. Это твой любимый художник. Мане? Дончик Принесла Дончику новую сумочку Как красиво Ребят, как вы думаете, сколько стоит Тунец Влада? Ну вот, напишите по-честному в комментариях Вы написали? 38 евро 38 евро А вот это вот, не знаю сколько Охренеть Классно, да? Вообще. Так, это вход. Получается, это главный зал. 
маленькая его часть. Самая большая комната, которая тут есть. Здесь круговой балкон, который идет вдоль всей квартиры, получается. То есть балкон огромный. Улица красивая, это восьмой округ. Квартира, чтобы вы понимали, 188 квадратов. Маленькая комната какая-то. Здесь три туалета. Это первый. Это второй. Нет, четыре туалета. Это еще одна комната. Тоже я потерялась. Так, идем дальше. Получается, это вход, наверное, в самую большую спальню. Такое зеркало здесь. Я с аптеки. Еще одна комната, которую предлагают сделать гардеробной. Как я говорила, балкон повсюду. Так, идем дальше. Еще одна ванная. Везде шкафы, 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 шкафы. Это вход на кухню. Кухня большая, но не оборудованная. То есть здесь есть место под всю технику, но техники нет. Это какой-то emergency exit. В принципе, я все показала. Квартира довольно темная. Несмотря на то, что здесь огромные окна. Не знаю. Мне не очень нравится. Иду на осмотр квартиры на улице, на которой я живу. Через несколько домов получается. Очень удобно. Позавтракала. И сразу на осмотр. Мусор пока на месте. Но мне кажется, я видела мусорные машины. Держу вас в курсе событий. Я думаю, эту квартиру мы не снимем, куда я сейчас иду. Потому что я вчера проходила этот дом. И поняла, что с ним не так, а именно вид напротив. А вот, собственно, вид напротив этого дома. Как бы квартира красивая, но, но такой вид, это не то, что я хотела бы видеть. Сейчас покажу быстро квартиру. Вид оказался красивым. Я ожидала, вид будет кошмарным, но вид очень хороший. Получается, все дома напротив красивые и балкон по всей квартире. Вот видите, все красиво. Квартира меблированная, получается, это зал, телевизор. Это, получается, что-то типа столовой. Главная спальня, тоже везде балкон. Единственный шкаф такой некрасивый. Так, переключилась на 0,5. Так, эту комнату я показала. Кухня. В кухне все есть, но она маленькая. Стиральная машинка. Вторая комната. В ней маленький душ. И гостевой туалет. Все. Шок-контент. Квартира была не на этот страшный дом. А на другую улицу она выходила, получается, на вот эту. Что сказать? Ну, как бы окей, не знаю. Теперь немного расскажу про поиск квартиры, как продвигаются наши дела. Я смотрю и меблированные квартиры, и не меблированные. Конечно, в идеале хотелось бы снять меблированную квартиру, потому что покупать всю мебель, покупать стиральную машинку, посудомойку, холодильник, это, наверное, довольно трудоемкий, долгий процесс и 100% не дешевый, если вы хотите купить качественную мебель. Поэтому хотелось бы, конечно, найти квартиру меблированную, но это крайне сложно, потому что в многих квартирах мебель просто выглядит ужасно, как будто она с барахолки собрана. В Париже популярны барахолки, и часто люди даже просто выносят мебель, которая им не нужна, ставят на улице, и потом ее кто-то собирает себе в квартиру. То есть я видела не один раз, как кто-то выставляет кресла, диваны, потом другие люди приходят и собирают это себе в квартиру. В общем, это такой парижский шик и стиль, назовем это так. Квартира, которую я смотрела, которая огромная, Огромная белая пустая, в ней по 200 квадратов, 188 или 189, для нас там много, во-первых, квадратов, 
а, несмотря на то, что все квартиры примерно в одном ценовом диапазоне, независимо от метража. Все, что я смотрю, оно примерно в одном ценовом диапазоне, не с большой разницей. Да, 180 квадратов это очень много. Женщина, которая показывала эту квартиру, меня очень насмешила. Она говорит, сколько у вас детей? Я говорю, а, ну, Оль. И она такая говорит, а, вы вдвоем? Я говорю, ну да. И она такая, хм, а там просто четыре спальни, три туалета, три ванны и так далее. А, отдельный еще гардеробный. Она говорит, ну, у вас может быть у каждого своя комната и у каждого свой гардероб. Я такая, классная идея. Не знаю, такая квартира, несмотря на то, что она вроде бы красивая, все вроде бы хорошо, но есть много деталей по ремонту, которые хотелось изменить. Ремонт старый, скрипячие полы, в этом нет никакого шарма, как мне многие написали в инстаграме. А, скрипячий пол... Нет, там довольно старая мебель, даже та, которая есть, стены, двери, в общем, все требует какого-то косметического ремонта, и, не знаю, наверное, для аренды это слишком трудоемкий процесс делать еще ремонт в этой квартире, помимо того, что там нет мебели, и я не знаю, как заполнять 188 квадратов, это будет очень дорого, поэтому эта квартира нам не подходит. Также я смотрела квартиру, которая находится через дом от дома, где мы сейчас живем. Я ожидала, что она будет хуже, потому что мне казалось, что окна будут выходить на дом напротив, а дом напротив кошмарный. А получается окна, там круговой балкон тоже, который идет по всей квартире, выходит на музей как раз Сен-Лорана. То есть там красивые дома, красивый вид, но квартира какая-то не очень. Не очень, не очень. Не очень за такую цену. Вот. Не то, что она не очень, она нормальная, но не за ту цену, которая она стоит. Поэтому мы продолжаем поиски. Надеюсь, мы что-то найдем. Потом я сделаю цельное видео про квартиры, про то, как делать какие документы, как найти гаранты, если у вас нет гаранта, потому что для аренды жилья во Франции нужен гарант обязательно. После аренды квартиры, когда мы ее найдем, я сделаю отдельное видео с советами и помощью тем, кто ищет квартиру во Франции, и опять-таки у кого нет гаранта, каких-то документов и так дальше, я всем поделюсь, как что сделать. Вот. В ближайшие дни у меня еще будет осмотр э, в понедельник, по-моему, в седьмом округе, с видом на башню квартира, снова в восьмом. Пока все осмотры немного не в тех районах, которые я бы хотела, но районы хорошие, но я почему-то настроилась уже на жизнь э, в первом, втором, может быть, шестом или четвертом округе, не знаю почему, теперь мне хочется жить там, потому что мы давно там не жили, и там, знаете, кипит жизнь, и хочется пожить там. Так, у нас все как обычно. Как вы поняли из влога влог, я не изменяю своим традициям и ем просто одно и то же. Всегда. красивый завтрак булочка и внизу сидит еще одна булочка дони ты попрошайка сегодня суббота по субботам мы обычно всегда гуляем с лешей это наш такой семейный день мы ходим или в музей в кафе на завтраки куда угодно и вот сейчас мы идем в музей в Сан-Лорана. Так вышло, что он находится прямо возле нашего дома, то есть нам идти до него две минуты, и мы никак не могли в него попасть. Музей бесплатный, бронь можно сделать на сайте. А мне, честно говоря, очень интересно посмотреть, что там будет, потому что я сейчас читаю книгу биографию в Самараны. Во-первых, я говорила уже ранее, что на данный момент, мне кажется, это мой любимый бренд. И поэтому мне очень интересно узнать биографию Самарана, собственно, посмотреть в музее на его рабочее место. Насколько я знаю, там есть рабочее место самого маэстра, и мне кажется, это будет очень круто. Многие спрашивают у меня мастеров и рекомендации по салонам в Париже, куда я хожу. Так вот, я находила всех в Инстаграме просто по хэштегам маникюр, мастера по волосам. Я говорила, что меня красила девушка из Украины, и а, она работает в салоне, где когда-то работал Тихон, а мой мастер в Киеве. То есть до войны она работала в Киеве, и сейчас она в Париже. Я очень рада, что ее нашла. Я очень довольна окрашиванием. 
А маникюр я делаю тоже украинского мастера. Она делает лучше всех в Париже. Я ходила в многие салоны, пока ее не было. Она в определенное время уезжала в Украину. И она наконец-то вернулась. Я очень рада. Она очень классно делает. Не знаю, вам видно или нет. У меня было такое нюдовое настроение. Я была у нее два дня назад. И осталась очень довольна. Так, это про бьюти я вам рассказала. Этот гольф, в котором я снимаю, гольф, кофта, не знаю, как правильно назвать, это просто находка. Мне многие спрашивали про такой же черный, откуда он. Это гольф из Зары. Я заказала вот бежевый еще, и еще один черный. Почему-то в магазине их купить нельзя, и э, можно сказать только на доставке. Мне очень нравится качество, они очень приятные, во-первых, к телу, во-вторых, они выглядят довольно интересно, даже если вы под низ одеваете какое-то э, небежевое белье, это выглядит красиво. Э, я оставлю код, потому что многие у меня спрашивают, вот код, по которому можно заказать на сайте. Не благодарите, есть три цвета, бежевый, черный и какой-то графитовый, у меня есть все, кроме графитового, потому что мне не нравится графитовый цвет, собственно. По поводу книги, я думаю, я дочитаю ее недели через две до поездки в Барселону, я хотела бы ее закончить, если я не успею, возьму книгу с собой, потому что на самом деле она очень, <laughs> очень насыщена. Я делаю пометки того, что мне больше всего понравилось, того, что мне интересно. В общем, покалякала я всю книгу, как вы видите, я все всегда, когда читаю, делаю так, выделяю то, что мне понравилось, чтобы потом после прочтения я могла быстро пролистать и э, еще раз прочитать ключевые тезисы, которые меня заинтересовали. И все золотое, кучу золота. Ну, это если ты желала. В прошлом. Дони, тебе нравится в музее в Салмарана? Ну, какой-то фильм на 10 минут. Мне кажется, Дони первая собака, которая пришла в этот музей. Так, Сатика. Какие-то вечеринки 60-х, 70-х. А тогда вечеринки, я думаю, он бы не оценил. Почему? Дизайнер. Ну, если у него было все помпезное такое. Ну, время же меняется. Наверное, сюда нельзя заходить, видишь, линия. Специально, чтобы плешки не наступали. А, это мастерская, получается, Сонорана, где он создавал вещи. Пуговицы. Да, Леша, ну что ж ты залазишь? <смех> Две телефонистки. Леш, какой твой любимый прикид? Буду вот так. <смех> Теперь ты ей покажу, как должно было быть. Ты? <смех> Зай, тебе красиво. Ты бог. Очень много ест. Леша эксперт тартаров. Он везде ест тартар. Раньше это была моя любимая погода. У нас это называют слепой дождь, когда и дождь, и солнце. Леша фоткает. Вау! Мы, кстати, с Лешей несем подушки. Купили новые подушки домой, потому что у нас не очень удобные. Как и обещала, хочу показать вам, чем я пользуюсь на каждодневной основе в плане ухода за лицом. Я принесла свою базу, которой пользуюсь каждый день, зависимо от состояния кожи в этот день. И сейчас расскажу, что для чего. У меня есть два варианта умывания. Мягкое и нежное течение – это Биологик. Это когда я не хочу травмировать кожу никак. И умывалка от Барбары Штурм – это энзимный клинзер. Он очищает до скрипа. Я им пользуюсь не часто, может быть, раз в неделю или, может, раз в пять дней. Это сильное течение – это мягкое и бережное течение. Серумов у меня очень много. Начнем, наверное, с базы. Серум Биологик это коллаген Марин, просто серум с коллагеном, которым я пользуюсь, когда чувствую недостаток коллагена каждый день. Этот серум от Биологик Липосмус это серум для уменьшения отеков на лице. То есть, если я отекаю, я наношу его точечно, иногда 
на верхнее веко ту часть лица, которая отекает. У него такой приятный голубой цвет. Пользуюсь им редко, потому что я не отекаю. Три малютки от Biologic. Первый серум мой любимый. Олиго, протеины, марине. У меня был такой большой, сейчас маленький. Взяла с собой Travel Size, потому что скоро буду лететь и хочу взять его с собой. Рекомендую попробовать. Также очень понравился этот серум. Серум Grand Millesin. Не знаю, как правильно прочитать. Для меня он тоже увлажняющий, питательный. В общем, все, что надо моей коже, это увлажнение и питание. И последний покажу. Это Amiotic VG. Это тоже увлажняющий серум. Как вы поняли, у меня все на увлажнение. Такой я беру уже не первый раз. Это может быть моя четвертая баночка. То есть я его очень люблю. Помимо Biologic, пользуюсь серумом от доктора Барбары Струм. Это Good C Vitamin Serum, пользуюсь им по утрам обычно. Пару недель назад купила такой ночной Advanced Night Repair Estee Lauder, мне его часто советовали. Купила, пользуюсь им на ночь, честно говоря, не всегда, забываю, пока не могу сказать, нравится или не нравится, но пользуюсь. Также в ночном уходе раз в три дня я использую ретинол, это ретинол от Drunk Elephant, здесь 1%, то есть это достаточно сильное средство. Если вы не знакомы с ретинолом, не советую начитать с 1%. По поводу увлажнения, я пользуюсь сейчас кремом от Drunk Elephant. Про тени очень он мне нравится, он довольно бюджетный, советую вам. Он идеальный как зимний крем, если у вас сухая кожа, как у меня, он подходит и весной, и летом. Если мне хочется более мягкого, какого-то легкого увлажнения, я пользуюсь этой эмульсией от Lamer. Сейчас не пользуюсь основным кремом для мэр, потому что он слишком жирный, а такая легкая на утро мне подходит идеально. А для глаз пытаюсь сейчас закончить вот такое средство Glam Glow Bright Eyes. Оно почти у меня закончилось. Потом приду, у меня есть для мэр. Что дает эффект свечения. Сейчас я пользуюсь двумя тониками. Первый это Biologic Lotion P50. Мне его подобрали на консультации в Biologic. Раньше я пользовалась P50W, по-моему. Этот более сильный кислотный тоник, очень классный, мне нравится, и когда я хочу просто какой-то увлажняющий тоник, я пользуюсь этим тоником от Ля Мэр. А это, как говорится, last but not least, два моих солнцезащитных крема. Много лет пользуюсь вот этим от доктора Барбары Штурм, это Sun Drops SPF 50, очень классный, для лица идеально подходит, не сбивает поры, не появляются прыщи, в общем, сказка. А это солнцезащитное средство от Drunk Elephant, он дает такое классное золотое свечение. Здесь что-то добавлено, не знаю что, сейчас покажу вам. Смотрите. Очень красиво светится лицо. Так не очень видно, но поверьте мне, лицо светится. Пришла я в пиццуны сегодня, ем сэндвич, пью кофе. Так начинается утро. Так, это спальня. Тут пока кто-то живет, поэтому покажу вот так. Душ, коридор, зал. Зал очень красивый, все эти вещи, хлам ну, просто тут переезжает. Кухня красивая, очень красивый вид, это восьмой округ, восьмой округ, хорошая его часть, здесь повсюду вот такие балконы, раз, два, три окна, это зона по типу столовой, я так понимаю, но кухня очень хорошая. Второй душ, туалет и вторая комната, а, вот, могла бы быть Лешина рабочая комната. И гостевой туалет. Вы за, наверное, года 4 Ксюша привела меня в Массимо Дути. Я увидела у нее очень красивый пиджак отсюда. И вот мы пришли. Раньше мне казалось, это магазин для взрослых, даже, наверное, пожилых людей. Посмотрим, что изменилось. Мне все-таки вся одежда в Массимо Дути какая-то слишком женственная и не в моей стилистике. Так, смотрим а, находки от Ксении. Это кожа? Да. Сколько он стоит? 349 евро. Мне кажется, это дорого для Массимо. Нет? А вот это очень красиво. Посмотрите, это обувь. Я сейчас добавлю картинку. Это копия в Сен Лоран 21 -го года коллекции. Такие же были носы. Этот пиджак очень похож на Селин. Хочу купить новые лоферы. Но, наверное, склоняюсь к черному цвету, хотя всю жизнь хочу белые. И очень понравились вот эти тусли. Мне кажется, в них невозможно ходить, но они нереально красивые. Это Донни так просит играться. 
Понимаете? Вот так собака просит играться. Понимаете? Вот так я живу. Вот так я живу, да. И если я не обращаю на него внимания, он сходит с ума. Такая жизнь у нас с токсинами. Эти мячики, если у вас есть собака, вот эти вот мячики, <laughs> это просто кошмар. Это кошмар любого владельца собак. Не знаю почему, как бы я не укладывала волосы, они у меня закручиваются в эту сторону. Вот реально, я не знаю, что делать. Я похожа на кловер и тотали спайс. Это вообще некрасиво. Не знаю, как с этим жить. Дони вроде успокоился. Я столько посмотрела квартиру за последние дни. Некоторые я даже не снимала, потому что снимать особо как бы было нечего. Осталось меньше месяца. Надо срочно найти квартиру. Ничего не нравится, ничего не подходит. Не знаю. Сел между нами, чтобы просить еду у Леши и у меня. Ты не знаешь, кого просить? Вот у Леши что-то связанное с суши. Леша говорит, это супер. Мне не понравилось. Вообще не аппетитно, наверное, да? Но это вкусно. Вместе. Поверьте, это вкусно, даже если это выглядит ужасно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, и я была рада провести это время с вами. Благодарю, как всегда, за вашу активность, которая помогает мне продвигать канал. И спасибо за то, что круто посмотрели мой прошлый влог. Мне очень сильно приятно. До скорой встречи!